السلام علیکم آداب نمستے ششکال دوستو میں فہد مخصوصی ابھی ابھی میں فلیپینز کے ایک پیڈیاٹریشن ڈاکٹر ریچرڈ ماتا کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ڈینگو کے تعلق سے کیونکہ آج ہندوستان میں بہت ساری موتیں ڈینگو کی وجہ سے ہو رہی ہیں اور ان کی ویڈیو انگلیش میں تھی تو میں نے بہتر سمجھا کہ اسے ہندی میں بناوں اور ہر ایک ہندوستانی تک پہنچاؤں یہ سمجھنے کے لیے کہ ڈینگو اگزیکلی بیماری کیا ہے اور اسے کتنی آسانی سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے تو ڈاکٹر ریچرڈ ماتا کا ہی اگزامپل یوز کرتے ہوئے میں بتانا چاہوں گا کہ ڈینگو بیماری دراصل ہے کیا امیجن کریے گا کہ ہم ایک پلاسٹک بیگ ہیں اوکے جس کے اندر پانی بھرا ہوا ہے اور اگر اس کے اندر چھید پڑ جاتا ہے تو کیا ہوگا ایونچولی یہ سارا پانی باہر آ جائے گا تو ٹھیک اسی طرح سے ہماری جو بلڈ ویزلز ہوتی ہیں ڈینگو میں کیا ہوتا ہے یہ بلڈ ویزل کے اندر بہت ساری باریک 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 چھید پڑ جاتی ہیں جسے ہم پلازما لیکیج کہتے ہیں پلازما لیکیج کہتے ہیں اور پلازما لیکیج سے جو کیا ہوتا ہے یہ جو باریک باریک ہولز پڑی ہوئے نا پلیٹ لیٹس جو نا کیونکہ بہت ٹائنی ہوتی ہے سائز کے اندر یہ ہولز کے ذریعے سے پلیٹ لیٹس باہر آنے لگتی ہیں امیجن کریے گا کہ یہ ہولز آپ کی پوری باڈی میں پڑ جائیں اور ہر ہول کے طرح پلیٹ لیٹس باہر آنے لگتی ہیں تو اور دوسری چیز ان ہولز کے ذریعے سے باہر آتی ہیں وہ کیا ہوتی ہے وہ ہوتا ہے پانی اوکے یہ جو ہولز ہیں وہ ایک نیچرل ہیلنگ پیریٹ کے تحت چھ سے سات دن کے اندر ہیل ہو جاتی ہیں جیسے کہ ڈاکٹر نے بتایا کہ اگر سنڈے کے دن کسی کو سنڈے کے دن کسی کو ڈینگو ہو جاتا ہے تو اس کے اندر چھ دن جوڑ لیجئے گا پھر اس کے بعد سیٹرڈے کے دن واپس سے نیچرل ہیلنگ پروسس شروع ہو جائے گا فور اگزامپل اگر سنڈے کے دن کسی نے کمپلینٹ کیا کہ بھائی اسے ڈینگو ہے تو پلیٹ لیٹس کاؤنٹس اگر گرنے لگتے ہیں اگر اس کے سنڈے کے دن ون ففٹی ہے ون ٹوینٹی ہو جائیں گے نائنٹی ہو جائیں گے سکسٹی ہو جائیں گے پھر فورٹی فائیو ہو جائیں گے پھر اس کے بعد واپس سے یہ یو ٹرن لے گا پھر اس کے بعد نارمل ہیلنگ کی طرف جو ہے نا وہ آگے بڑھنے لگے گا تو یوزلی ہوتا کیا ہے جب ہمارے پلیٹ لیٹس گرنے لگتے ہیں تو ہماری کنٹری کے اندر جیسے کہ پتا ہربل پروڈکٹس استعمال کرنے لگتے ہیں پپایا پتا یا تو پھر دوسرے میڈیسن استعمال کرتے ہیں ساتویں دن جب یہ نارمل ہیلنگ پروسیس کے تحت جب ہیل ہونے لگتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی شاید ہم نے ان دوائیوں کا استعمال کیا اس وجہ سے ہمارے پلیٹ لیٹس کاؤنٹ جو ہے نا وارمل واپس نارمل کی طرف ہو رہے ہیں لیکن نہیں جیسے کہ ڈاکٹر نے بتایا کہ ساتویں دن سے آٹومیٹکلی وہ اپنے آپ ہیل ہونے لگتے ہیں تو انہوں نے یہ بتایا کہ مور دین پلیٹ لیٹس ہمیں فوکس کرنا چاہیے ڈینگو جب ہوتا ہے تو واٹر کی طرف باہر کیا جا رہا ہے پانی اگر باہر جاتا ہے تو باڈی ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جاتی ہے اور اگر ڈی ہائیڈریشن باڈی میں ہو جاتا ہے تو ہمارے انٹسٹائن کے اندر السر فارم ہونے لگتے ہیں اور السر فارم ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے بلڈ کی وامٹنگ ہوتی ہے انٹسٹائن کے اندر بلیڈنگ ہونے لگتی ہے ہمارے پخانے میں خون آنے لگتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا ڈی ہائیڈریشن ہوتا ہے ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے السر ہوتے ہیں السر کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اور ان سب چیزوں کی وجہ سے جو ہے نا آپ کی کڈنی فیل بھی ہو سکتی ہے شاک کی وجہ سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے تو بیسیکلی انہوں نے بتایا کہ جب ڈینگو ہوتا ہے تو پلیٹ لیٹس کی وجہ سے نہیں بلکہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے جان جا سکتی ہے تو ہمیں فوکس کرنا چاہیے پانی کی طرف اور اب اب یہ پوچھیں گے آپ کے بھائی ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ ہم ڈی ہائیڈریٹڈ ہیں دیکھیے اگر ایک نارمل انسان جب ہائیڈریٹڈ ہوتا ہے تو کم سے کم چار گھنٹے کے اندر یعنی زیادہ سے زیادہ چار گھنٹے کے اندر ٹوائلٹ جائے گا یا تو ایوری ٹو ٹو تھری آور جب جب وہ ٹوائلٹ جائے گا تو اس کا ٹوائلٹ صاف ہونا چاہیے ہلکا سا ایلویش چلے گا لیکن اگر وہ چھ گھنٹے سات گھنٹے کر رہا ہے اور اس کا ٹوائلٹ بہت زیادہ یلو ہے اورنج ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈی ہائیڈریٹڈ ہے اور ہمیں ڈینگو کے اندر ہائیڈریٹڈ بنے رہنے کی ضرورت ہے تو اکثر آپ جب ہاسپٹل جاتے ہیں تو بہت سارا پیسہ آپ کے بلڈ پلیٹ لیٹ کاؤنٹس کو واپس نارمل کرنے کے اندر لگایا جاتا ہے آپ کو پتہ نہیں بہت ساری جو ہے میڈیسنس دی جاتی ہیں تو جس طرح سے ڈاکٹر نے بتایا کہ ایک ہیلنگ پروسیس ہوتا ہے جیسے کہ اگر ہمارے ہاتھ پہ مار لگ جائے تو امیڈی اگر ہم آئنمنٹ لگاتے تو امیڈیٹلی ہیل نہیں ہوتا تو ٹھیک اسی طرح سے جب باڈی کے اندر باریک باریک ہول ہو جاتے ہیں تو وہ چھ دن تک جو ہے نا ہمارے باڈی کے اندر سے پلیٹ لیٹس گرنے لگتے ہیں لیکن ساتویں دن سے وہ ہولس بند ہو جاتے ہیں تو واپس پلیٹ لیٹ کاؤنٹ نارمل ہونے لگتا ہے تو ٹھیک اسی طرح سے ہمارے جو ہے ہاتھ کی بھی اگر وونڈ ہے تو اس کا بھی ایک پیریڈ ہوتا ہے وہ ہیل ہونے کا تو ویسے ہی پلیٹ لیٹس کا بھی ٹائم ہوتا ہے ہیل ہونے کا اگر یہ انفارمیشن آپ کو ویلیوبل لگی سمجھ میں آئی کہ بھائی کتنا آسان ہے ڈینگو کی بیماری کو ہینڈل کرنا مور دین پلیٹ لیٹس وی نیڈ ٹو فوکس آن